Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Hello, Mia. Hello, Alexis. Hello, teacher. Ya, a ver. El día de hoy empezamos con la primera semana de julio. Y vamos a... No el tema, sino la resolución del examen mensual de junio. De la semana pasada. Ya con eso nos damos cuenta si es que lo resolvimos bien o no. A ver, empezamos. Como pueden ver en la pizarra, dice resolución de... ¿Se mira bien la pizarra, por cierto? ¿Se mira bien? ¿O está al revés? Está al revés. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. Ya, a ver, Mía. Mía, dime la primera pregunta. ¿Tú qué resolviste todo? Uh, did my father está en un espacio, dice go to work, be kind, yesterday. My father. Oh, Mía, muy bien. Empezamos bien con la pronunciación. A ver, Alexis, ¿puedes decirme qué es lo que dice ahí literalmente? Alexis. Alexis. Mira, dime, ¿qué es lo que dice literalmente ahí? ¿Cómo literalmente? ¿Qué es lo que entiendes hasta ahí? Mi papá trabaja... ¿Lo oye? A ver, te explico. Go, lo que está en paréntesis, go, es el verbo, ¿ok? Si bien es, si bien es cierto, el examen dijo para pasar el, el verbo del presente a pasado. Recuerden que la, en la clase hicimos, hay dos tipos de verbo, verbo regular y verbo irregular. ¿Recuerdan? Mía. Profe. ¿Recuerdan que en la clase hicimos que había verbos regulares e irregulares? Sí, profe. Ok. A ver. Dice mi papá va a trabajar. Este es va, verbo ir, go, el verbo ir. Mi papá va a trabajar. En carro, ayer. ¿Ok? Mi papá va a trabajar en carro ayer. <coughs> Lo cual no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque go está en presente. Y nos está hablando del día de ayer. Está en pasado. ¿Cierto? Si es va en presente, sería fue en pasado. Ok, no tiene lógica. Habría que pasar el, el verbo go al pasado. Ahora... Si nos damos cuenta, habría que verificar si es que go es regular o irregular. A ver, antes de pasar esto, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las diferencias entre el verbo regular e irregular? En el verbo regular no cambian, creo que sí cambian con una e y una... En el, ¿no? Ajá, ok, muy bien. Ah, y en el verbo irregular. Okay. 
recordemos que en el verbo regular nosotros le agregamos la e y la de. La e y la de. Esto le agregamos en el verbo regular. Por ejemplo, ley. ¿Cómo era? Le aumentamos ley. A ver, no sé si se nota, creo que la luz se está apagando por ahí. Voy a apagar la luz. No sé qué tan bien se ve. ¿Se ve bien? ¿Se nota al menos? Más o menos, profesor. A ver, pasa que con la luz queda un poco, un poco blanco por ahí. El reflejo de la luz. A ver, sigo explicando. En el regular, le tenemos que aumentar la E y la D. Por ejemplo, play es el verbo en presente, jugar. Y para expresarlo en tiempo pasado, tenemos que ponerle la E y la D. Play it. ¿De acuerdo? Y en el, verbo, en el verbo irregular, bueno, ya cambia la estructura. Cambia la estructura, ¿ok? A ver. Vamos a poner, por ejemplo, acá, el verbo comer. Es el verbo favorito del, del profesor. Comer. Por eso está gordito. Gordo, profe. <ríe> y bueno, ya. Cambiaría aquí. Es totalmente distinto. En el verbo irregular no le aumentamos la E y la D. Cambia la estructura. Bien. Ya que nos acordamos de esto, vamos a poder hacer el, el examen. Solamente había que recordar eso y el examen estaba muy, pero muy sencillo. Como les dije, eh, podían buscar ayuda del, de un diccionario o, de, o del internet. <coughs> del traductor o Google, de Google. Ya. A ver, el pasado de go. ¿Cuál es el, cuál es el pasado de go? Recordemos, ¿go es regular o irregular? Irregular. Irregular, muy bien. ¿Cuál sería el pasado de go? When. When. Muy bien. Vamos a ponerlo con color rojo para diferenciar. When. Ahora sí tiene sentido. Ya no dice mi padre va a trabajar en carro ayer. Ahora dice mi padre fue a trabajar en carro el día de ayer. Ok, ahora sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque ambos están en pasado. A ver, Juan. Juan, ¿viste el examen, cierto? Juan. Activa tu audio, Juan. Juan, activa tu audio. Alexis. Alexis, dime la segunda, or la segunda oración del, del examen. Alexis. Esto también está muy fácil. Y también hemos hecho ese tema, el verbo have.
Verbo have. ¿Qué quiere decir el verbo have, Mia? Have es para... A ver. Hicimos esta clase mía como dos veces, creo, si no me equivoco. O tres. ¿Es en serio, mía? Tener, profe. Ok, verbo tener. Parece que te está ayudando ahí tu, tu amigo traductor. No, profe. <ríe> ¿Estás, con tu, ¿Estás con tu cuaderno o estás con el traductor ahí? Estoy con el cuaderno, pero no, no abro no, no, el examen. Okay. A ver, verbo tener, Patricia. Ah, aquí me falta un pronombre. No sé qué pronombre me falta. Ah, ¿Dónde va esto? Ah, ok. Ya lo vi. A ver. El pronombre hay... El pronombre yo siempre, siempre, siempre va en mayúscula, ¿ok? Tengan en cuenta esto. Siempre va en mayúscula. No importa si hay, está en el, al comienzo, está en el intermedio o esté al final. Hay siempre va a ir en mayúscula. A diferencia de los demás pronombres. Los demás pronombres sí eh, pueden ir en, en minúscula si es que están en el intermedio, ¿ok? Ya, a ver, tenemos esto. Eh, a ver, Mía, tradúceme eso, por favor. Todas las mañanas yo me levanto. ¿Qué es el shower, profe? Es eh, bañarse, ducharse. Todas las mañanas. Todas las mañanas yo me bañaba, me baño. ¿Te bañabas? ¿Te bañabas, mía? ¿Ya no te bañas? Sí, ay, Dios. A ver, eh, bueno. Ahí dice el profe, have a shower y have a tener. Entonces, todas las mañanas yo me tengo que bañar, o yo me tenía que bañar. A ver, voy explicando. This no, no quiere decir todas. This significa esta. Esta mañana yo tengo un baño, ¿ok? A prueba, sí, sí, pero... No se refiere al baño con el lugar, sino se refiere al baño de bañarse, ¿ok? Recuerden que baño, el local baño, el sitio, se dice bathroom o restroom. ¿Recuerdan? Eso hicimos en la primera clase. Ajá, ajá. Mi pero shower nos quiere decir a la acción de bañarse, ¿ok? Duchas, en otras palabras. This morning I have a shower. Dice yo esta mañana tengo una ducha. Tendría sentido siempre en cuando nosotros estuviéramos hablando, eh, si es que estuviéramos en la madrugada, ¿no? Esta mañana. Pero lo más probable es que esté hablando de la tarde. Esta mañana yo tuve una ducha, tendría que ser la respuesta correcta, la oración correcta. Entonces, have. Pasándolo el tiempo pasado, ¿cómo sería? Had. 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 H-A-D. Aquí no hay, no hay problema, no hay rollo. ¿Por qué? Porque lo, pronunci lo pronunciamos tal como se escribe. This morning I had a shower. ¿Es grave o had? Had, had. Had, así es. H-A-I-D. Y se pronuncia igual. Vamos. A ver, voy a escribir un poquito más bonito, creo que está un poquito que hacer. Ya, ahora sí. Vamos con la número 3. Mm 
A ver, Juan, Juan, ¿no puedes, ¿no puedes hablar por ahí? Que no te escucho nada. O sea, no, no puedo leer lo que me... A ver. El desierto no puede hablar. Allá, ok. ¿Qué pasó, Juan? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Tu audio, tu micrófono? ¿Está mal? Puedes escribir en el chat del, del Zoom, Juan, no te preocupes. Eh, mía, ¿puedes leer eso, Mía? Mía, lee la número 3, por favor. My sister, entre paréntesis, no can. Her room on Saturday. Not clean, Mía. Not clean. Clean. Not clean. Yeah. No sé si ustedes le han puesto este un, eh, ¿cómo se le dice? Algo así como un antivirus en, en los celulares viene con, o sea, puedes, puedes descargar unas aplicaciones llamadas Clean o Cleaner. Esas son aplicaciones de limpieza, los que limpian este, los, residu los residuos de, de otras aplicaciones de tu celular. ¿Okay? El mío se llama Gestor. Ok, es algo, a ver. La, mayormente encuentra así con, con clean o cleaner. Master clean, bot clean. Ya. A ver, clean significa limpiar. Se escribe clean, como leíste, pero se pronuncia clean. My sister not clean her room on Saturday. Sí, que mi hermana no limpia. A ver, mía, ¿qué dice ahí? Mi hermana no limpia su habitación los sábados. O no limpiaba. Ok. El sábado. Como que no tiene sentido, ¿no? Mi hermana no limpia su habitación el sábado. Debería ser no limpió, ¿cierto? No limpió el sábado. A ver, eh, recuerden que cuando eh, clean en el tiempo pasado, ¿cómo sería clean? Mía, ayúdenme con esto, mía. Profe. ¿Cómo sería clean en el tiempo pasado? Da, do, 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 sen, clean. Clean, clean. Don't, don't limpiar. Don't clean. No te hacen clean. Algo que tenga que ver con do es no clean. A ver, a ver, te explico, te explico. Solamente clean. Tenemos aquí eh, clean. ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Es regular o irregular? Es irregular porque creo que cambia un poco la estructura, pero en no, no en clean. Ah, no. Clean es regular. Y no es irregular. Es regular, o sea, sería, sería así. ¿Ok? Clean. Clean. 
Ahora hay otra cosa. Estamos con en negativo. ¿También cambia? Um, a ver, voy, me, voy, me, voy, me voy con esto. A ver, voy, me paro acá para explicar esto un poco. Es igual que nosotros. Creo que lo explica antes de la misma manera. ¿Qué pasa cuando nosotros nos comportamos mal en el colegio? La dirección. La dirección, el profesor te llama la atención. O en todo caso, el auxiliar. ¿Recuerdan que en el tiempo presente teníamos un auxiliar? Un verbo. Un, un auxiliar que era... Este, do o das. ¿Recuerdan? Sí. Do era para primera y plurales. Y das era para las terceras personas. ¿Ok? Aquí en el tiempo pasado es mucho más fácil ya. Acá no hay ni do, no hay ni das. Aquí el que existe, este auxiliar se llama did. Did. Ahora, como tenemos el auxiliar did, el verbo ya no se puede poner rebelde, no puede cambiar. Pero ojo, did es para los, eh, para los afirmativos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevaríamos a negativo? ¿Cómo lo llevaríamos a did a convertir en negativo? Sería didn't. Didn't. Didn't clean her room on Saturday. Ahora sí tenemos la respuesta. Didn't clean eh, her room on Saturday, ¿ok? Ahora sí dice, mi hermana no limpió su habitación el sábado. A ver, mira, trata de leerme esto. ¿En inglés o en español? En inglés, este, mía, por favor. My sister does clean, did clean her room on Saturday. A ver, te voy a ayudar con la fluidez mía. Te voy, te voy a apoyar con esto. Mira, si lo vas a leer lento... Se dice didn't. Lo lees de este modo. Didn't. ¿Ok? Lo lees así. Pero si lo vas a leer rápido, cambias esta D con una R. Didn't. ¿Ok? A ver, mía. My sister didn't claim her room on Saturday. Un poquito más fuerte, mira, pero te escucho. My sister didn't clean her room on Saturday. Clean, mía, clean, clean. My clean. sister didn't clean. Así. My sister didn't clean her room on Saturday. Ok. On Saturday. On Saturday. Nos queda un poco más de 10 minutos. No, claro, unos casi 10 minutos nos queda. Hay que avanzar lo que se pueda. Hasta ahora hemos tenido puros verbos e irregulares. A ver, el número 4. Vamos bien, ayúdame con el número 4. El número 4, mía, por favor. Cuatro, profe. Ya uh dice -huh. the bears flee over to kids. No sé. The bears over to over to kids. Pero primero dice flee. Entre paréntesis, profe. Over to his head, 
A ver, mira, lee eso. Se vive A ver, te ayudo. ¿Qué significa birds? Pájaros. Ok. ¿A qué te recuerda a los Angry Birds, cierto? Hay juegos, hay hasta películas, si no me equivoco. Hay mochilas y, bueno, había un tiempo donde se había hecho famoso esta, esta caricatura, por así decirlo. Angry Birds. La bird dice los pájaros. Por... Fly. No es fly, mía, no se lee fly. Se dice fly. Es el verbo volar. Fly. Dice over our hair. Over. Vuelan eh, cerca, vuelan bajo, dice. Our. Nuestro. ¿Puedo repetir, profe, de over our hair? The birds fly over our hair. Dice los pájaros. Vuelan sobre nuestras cabezas. Eh, como el examen trataba de poner el tiempo presente en el tiempo pasado, eh, Fly tendríamos que convertirlo en el tiempo pasado. ¿Cómo sería? Mía. Leo. Leo. Es irregular. Cambia toda la estructura. Leo, ok. Número 5. Si no, nos va a faltar espacio, bro. Profesor, si no voy a poder leer, está muy largo. ¿No vas a poder, mira? Sí, pero está largo. ¿Qué está haciendo? Ya, a ver. Vamos con esto. Yeah, a ver, last week, ¿qué quiere decir last week, eh, Mía? Last week, uh -huh. no sé, Last, eh, último, anterior, week, semana. La semana pasada, o la semana anterior, my family, mi familia, buy, es el verbo comprar, comprar una mesa nueva. Para el comedor. Para el comedor, muy bien, for the dining room. Ya ves, mira, no es tan difícil. 
Vamos, Mía, tú eres primero, Mía. Dale un Hola, soy mi familia. Okay, last week my family buy a new table for the dining room. Suena, suena bastante gringo eso. Last week. Last week my family a new table for the dining room. <laughs> okay, mía, bastante bien, bastante bien, bastante bien. Aquí falta yo hacer nada más para que salen la competencia ustedes dos. Eh, en todo secundaria creo que ustedes son los que hablan con mayor fluidez. No es por halagarlos, así son las cosas, hay que expresarlo. Yo sé si habla, si habla bien en el... Y se nota, se nota. A ver, buy. Lo que se escribe, lo que se escribe buy. Se pronuncia by. By. ¿Y cómo es el pasado? Bowl. 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 Es B-O-G-H-T. Ok. B-O-U-G-H-T. Ok. Eso se lee both. Como si terminara en una Z. Both. Ok. Both. Um, ya, yeah, bueno. Mm, ya, yeah, creo que esto va a ser la clase de hoy. Si han hecho así de este modo, las demás preguntas, eh, eso quiere decir que han tenido buena calificación. Para ser sincero, el examen de ustedes está bastante, pero bastante fácil porque solamente ha sido escrito. Hay diferencias que los de primer año y segundo año y secundaria han sido escrito y hablado. Pero ha sido menos cantidad que esto, pero ha sido escrito y hablado. Y en...